নমস্কার বাংলা স্পেয়ারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমন চট্টোপাধ্যায় আকাশে মেঘের ঘনবাটা আর তারই তলায় এই মর্তভূমিতে ভারতীয় ভূখণ্ডে খবরের ঘনবাটা আপনারা নিশ্চয়ই যারা খবর ফলো করেন তারা দেখেছেন যে পৃথিবীর দুটি খুব নামি কাগজ বিলেতের গার্ডিয়ান এবং দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস এরা আজকে তদন্তমূলক দুটি প্রতিবেদন ছেপেছে যার প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে আদানি গ্রুপ নাকি তাদের নিজেদের শেয়ারেই নিজেরা টাকা বিনিয়োগ করেছে এবং সেটা এসেছে থ্রু একেবারে খুব ঘোরেল পথে বিবিধ দেশ হয়ে একেবারে একটা এত জটিল সেই গল্প আমি তার মধ্যে যাচ্ছি কেননা এই গল্পের নিষ্পত্তি কোথায় হবে আদৌ হবে কি না সেটা তো কেউ জানি না কেননা এখনও বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন সেবি এখনও পর্যন্ত তাদের তদন্ত সম্পূর্ণ করতে পারেনি আরও সময় চেয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে সুপ্রিম কোর্ট সেটা গ্রাহ্য করেছে দেখা যাক এখন কোথাকার জল কোথায় ঘোরায় কিন্তু এর মধ্যে আবার হঠাৎ আজকে কেন্দ্রের সংসদীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী তিনি টুইটারে ঘোষণা করেছেন যে সেপ্টেম্বরে একটা পাঁচ দিনের জন্য একটা বিশেষ অধিবেশন বসবে সংসদে আর তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেছে দিল্লি শহর তো এমনিতেই গুজবের কারখানা যে তাহলে কি ব্যাপার হঠাৎ করে পাঁচ দিনের জন্য সংসদ রাখার কি এমন প্রয়োজন হলো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্নটা যে ওঠা অস্বাভাবিক তা তো নয় কেননা সাধারণত বর্ষাকালীন অধিবেশনের পরে সেটা শেষ হলে তারপরে সাধারণত আমরা দেখেছি যে একটা শীতকালীন অধিবেশন হবে সেটাও নভেম্বর ডিসেম্বর নাগাদ হওয়ার কথা এর মাঝখানে যদি হঠাৎ করে পাঁচ দিনের জন্য একটা সংক্ষিপ্ত সংসদ বসানো হয় তাহলে তার পিছনে উদ্দেশ্যটা কি সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে তার কারণ হচ্ছে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দেশের কোনো একটা বিষয়ে সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন খুব জরুরি হলে বা এমন কোনো কম্পেলিং সাবজেক্ট যেটার জন্যে সংসদের অনুমতির প্রয়োজন এখনো পর্যন্ত মানে আমি আপনাদের সঙ্গে যখন কথা বলছি তখনও পর্যন্ত এই রহস্য কেউ উদ্ঘাটন করতে পারেননি জহর সরকার দেখলাম তার স্বভাব চুলাব রসিকতার সঙ্গে বলেছে যে অধিবেশনে কি হবে সেটা হয় একজন অ্যাস্ট্রোলজার বলতে পারবে নয়তো ভগবান সুতরাং এটাও আবার একটা নতুন খবরের উস্কানি তৈরি করেছে এবার আদানি সংক্রান্ত আজকের গার্ডিয়ান এবং ফিনান্সিয়াল টাইমসের রিপোর্টকে ভিত্তি করে কি কি আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমি কি বলেছিলাম আমি যে ঠিকই বলেছিলাম সেটা তো আপনারা বুঝতে পারছেন এই রকম একটা ভাব নিয়ে রাহুল গান্ধী মুম্বাই পৌঁছে আজকে বিকেল পাঁচটার সময় একটা সাংবাদিক বৈঠক করলেন করে আবার তিনি তোপ দেখেছেন এ কথা বলব না তিনি খুব পরিশীলিত ভাষায় তার মতো করে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন আমি আগা করা সেই সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক বৈঠকটি শুনেছি এবং যেটা লক্ষ্য করছিলাম সেটা হচ্ছে রাহুল গান্ধীর শরীরের ভাষা তিনি খুবই টকবক করছেন তার মুখটাও উদ্ভাসিত এখন 
এটা হয়তো রাহুল গান্ধীর প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাভাবিক যদিও গার্ডিয়ানে দেখলাম তারা আদানি গ্রুপের একটি প্রতিক্রিয়া ছেপেছে যেখানে তারা এইসব গুজবকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছে যেসব পুরনো কাসুন্দি আবার নতুন করে ঘাঁটা হচ্ছে সে যাই হোক যেহেতু এই ইস্যুটা নিয়ে বাজার গরম করে রেখেছেন রাহুল গান্ধী সংসদে এমনই করে ফেলেছিলেন যে তাকে সংসদ পদটি খোয়াতে হয়েছিল ফলে তিনি তার প্রাপ্য কৃতিত্ব তো নেবেন কিন্তু আমার প্রশ্ন হল তার এই আনন্দের ভাগিদার কি আই এন ডি আই এ জোটের সকলে সমানভাবে হতে পারবেন তো প্রথম প্রশ্ন শরদ পাওয়ারকে নিয়ে শরদ পাওয়ার ভারতবর্ষের সমস্ত শিল্পপতির বিশেষ করে মুম্বাই আর গুজরাটের শিল্পপতিদের তো বটেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলে এবং শারদ পাওয়ারকে আপনারা কখনো তার পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ শিল্পপতির বিরুদ্ধে বিশোধগার করতে দেখবেন না হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের পরে যখন গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রশ্ন উঠছে তখন শারদ পাওয়ারই প্রথম এই ধরনের একটা রিপোর্টের বেসিস কি তাই নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন করেছিলেন তার কিছুদিন পরেই আমরা দেখলাম স্বয়ং গৌতম আদানি বম্বেতে শারদ পাওয়ারের বাড়িতে এসে সকালবেলা দীর্ঘ বৈঠক করে চলে গেলেন অতএব রাহুল গান্ধীর আনন্দ আনন্দের শরিক আরেকজন খুব ইম্পর্টেন্ট লিডার অফ আই এন ডি আই এ হবেন এটা কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় না এছাড়াও এই জোটের মধ্যে এমন দু চারজন মুখ্যমন্ত্রী আছেন যাদের রাজ্যে কিন্তু আদানিদের বিনিয়োগ আছে এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও আদানিরা বিনিয়োগ করতে চান তারা একটি সমুদ্র বন্দর তৈরি করতে চান এ ব্যাপারে প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়ে গেছে গৌতম আদানি স্বয়ং এখানে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করছেন এবং সেই প্রজেক্ট যে বাতিল হয়ে গেছে এমন কোনো খবর কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা পাইনি অতএব রাহুলের আনন্দে দিদিমণির কতটা আনন্দ হবে সেটা একটা মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন কিন্তু সমস্যাটা শুধুই সেখানে না এটা তো একটা পলিটিক্সে পশ্চারিংয়ের ব্যাপার তুলনায় খুব গৌণ ব্যাপার মুশকিলটা হচ্ছে যেটা জানি আমি সচরাচর কোনো মন্তব্য করি না কেননা হাতে তথ্য প্রমাণ না রেখে এই ধরনের কাইট ফ্লাইংয়ের যে সাংবাদিকতা আমি এক তাতে বিশ্বাস করি না আর দুই আমার যেহেতু নিজস্ব কোনো প্রাইভেট অ্যাজেন্ডা নেই যেই দলের ভালো বলতে হবে এই দলকে খারাপ অতএব আমি যতটা পারি ঘটনা সত্যতা যাচাই করে নিয়ে তারপরেই কিন্তু সে বিষয়ে মুখ খুলি এখন আমারকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি বলব এই প্রথম ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঠিক কি অবস্থা হবে সেটা নিয়ে এই মুহূর্তে একটা মস্ত বড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে গেছে দিদিমণির ভ্রাতুষ্পুত্র ছাত্র পরিষদের মঞ্চ থেকে যতই বুক বাজান না কেন এবং বারে বারে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে যাওয়ার কথা বলেন না কেন তিনি অত্যন্ত 
দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এটা কিন্তু এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার এই ধরুন হঠাৎ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি গেলেন তার সহযাত্রী ছিলেন এবং তার পাশের সিটে বসেই গেলেন প্রশান্ত কিশোর এই আইপ্যাকের একদা কর্ণধার পশ্চিমবঙ্গে দু হাজার একুশ সালে টিএমসির ভোটের সাফল্যের পিছনের অন্যতম নেপথ্য কারিগর তো পশ্চিমবঙ্গের থেকে কবেই হাত গুটিয়ে চলে গেছেন প্রশান্ত তিনি এখন বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রাণ ভরে লালু প্রসাদ যাদব আর নীতিশ কুমারকে গালাগাল দিচ্ছেন এবং চান্স পেলেই সাংবাদিকদের এটা বলেই দিয়েছেন যে দেখুন এইসব জোটফোট করে কিছুই হবে না যদি না আদর্শগতভাবে কোনো বিকল্প এই জোট দেশের মানুষের সামনে খাড়া করতে পারে তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করেন তাহলে বলবো প্রশান্ত এমন কিছু খারাপ কথা বলেছেন তা তো নয় কিন্তু হঠাৎ প্রশান্ত কিশোর কলকাতা বিমানবন্দরে একই বিমানে চড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিল্লি গেলেন কেন কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা দিল্লি গেলেন কেন দেখুন এমনিতে তিনি হাজারবার দিল্লি যেতে পারেন তিনি লোকসভার সাংসদ এবং দিল্লি যাওয়াটা তার কাছে কোনো বড় ব্যাপার না দেখা গেল এবার দিল্লি সফরে তিনি এমন দুজনের সঙ্গে দেখা করলেন যাদের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান বৈঠক তিনি তার রাজনৈতিক জীবনে কখনো করেছেন বলে আমরা অন্তত শুনিনি যখন বৈঠক হয়েছে অবশ্যই তিনি তার পিসিমণির পাশে সুবোধ বালকের মতো নীরবে বসে থেকেছেন কিন্তু তিনি প্রোয়াক্টিভ হয়ে দিল্লি গিয়ে একা প্রথমে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তারপরে একদম প্রায় কাক ভরে সাড়ে ছটা পনে সাতটার সময় দশ নম্বর জনপথে সোনিয়া গান্ধীর বাড়িতে গিয়ে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছেন প্রশ্ন উঠতে পারে কেজরিওয়াল আর রাহুল গান্ধী দুজনেই তো মুম্বাইতে যাচ্ছেন অভিষেকও গেছেন সুতরাং এদের সঙ্গে তো আর কয়েক ঘন্টা পরেই তার মুম্বাইতে কথাবার্তা হতে পারত তাহলে তিনি আগ বাড়িয়ে প্রশান্ত কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি পৌঁছে কেজরিওয়াল এবং রাহুলের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন এই বৈঠক কি শুধুই রাজনৈতিক ন্যাচারালি এখন আইএনডিআই এ জোটের শরিক তো আফটার অল সবাই দেখুন আমাদের রাজ্যে তো যে কোনো নেতার ব্যান্ড বাজানোর জন্য লোকের অভাব নেই এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে প্রচার করারও লোকের অভাব নেই কোথাও কোথাও দেখলাম নাকি কংগ্রেসের সঙ্গে কেজরিওয়ালের সম্পর্কে যে সৈত্য তৈরি হয়েছে সেটা দূর হল অভিষেকের সঙ্গে কেজরিওয়ালের বৈঠকে বাংকাম আমাদের আমাদের যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এত কথা বলেছে এই শেষমেশ মেঘালয়তে গিয়েও তো বলেইছেন হঠাৎ তার স্মরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন তার হলো কেন তাও ভোরবেলায় রাহুলের সেদিনই রাহুল চলে গেলেন ব্যাঙ্গালোরে তার আগে তিনি দেখা করলেন অভিষেকের সঙ্গে তো এই যে একটা জরুরি তৎপরতা যেটা অনায়াসে মুম্বাইতে করা যেত সেটা মুম্বাইয়ের জন্য অপেক্ষা না করে 
দিল্লিতে মোটামুটি একটা গোপনীয়তার আবহে যখন হয় তখন তো আমরা সাংবাদিক আমরা প্রশ্ন করতে বাধ্য এখন রাহুল গান্ধীর সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিটিং অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গেরও রাজনীতিতে ঢিল ছুড়বে অধীর চৌধুরী দূর থেকে বসে ব্যাপারটা কি চোখে দেখছেন আমি তো বলতে পারবো না এমনকি সিপিএমের ভিতরেও প্রধান সারির নেতাদের অ্যান্টেনা খারাপ হয়ে যেতে পারে তারা ভাবতে পারেন যে তাহলে কি এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের রাজ্যের জোট সেটা কি শেষ পর্যন্ত থাকবে না তাহলে কি রাহুল গান্ধীকে সঙ্গে একটা সমঝোতা করে অভিষেক এই জোটকে ভেস্তেই দেবেন দেখুন পলিটিক্স ইজ এ ডাইনামিক সিচুয়েশন এই তো আঠাশ তারিখেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন ভাইপোকে সেন্সার করি যে বাংলায় হবে জয় বাংলা বাকি ভারতবর্ষে হবে আইএনডিআই এ তাই যদি হবে তাহলে কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জয় বাংলা স্লোগান শোনাতে তড়িঘড়ি দিল্লি গিয়ে কেজরিওয়াল আর রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন সুতরাং এগুলো হচ্ছে রাজনীতিবিদদের যারা তারা যা বলেন সেটা সচরাচর তারা করেন না আর যেটা করেন সেটার মধ্যে যেটুকু তাদের পক্ষে সুবিধাজনক সেইটুকু বলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আত্মপ্রচারের ঢঙে আর বেশিরভাগটাই বলেন না কেননা সেগুলো সব বললে তাদের বেজায় অসুবিধে হবে এটা গেল অভিষেক পর্ব এবং এই অভিষেকের তৎপরতার সঙ্গে যে বিষয়টি জড়িয়ে আছে সেটা হল আজকে এই হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুরনো একটা মামলার সঙ্গে একটা ক্যান বলে লিগাল টার্মিনোলজিতে অর্থাৎ ক্রিমিনাল অ্যাপিল সিভিল অ্যাপিল করে হঠাৎ ইডির অভিযান বেআইনি ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব তার কৌশলই আজকে হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছে তাতে খবরের কাগজের যা রিপোর্ট বিচারক দৃশ্যতই একটু বিস্মিত যতটা হয়েছেন সম্ভবত বিরক্তও ততটা হয়েছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মামলাটা গ্রহণ করেননি একেবারে জরুরি নোটিশ দিয়ে এই মামলাটা আজকে একেবারে কোর্ট বসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে উঠেছিল কিন্তু বিচারপতি জানতে চেয়েছেন যে ভাই আপনারা বলুন তো একটা জিনিস নিয়ে তো এই সবে শুনানি শেষ হলো আমি অর্ডার রিজার্ভ করে রেখেছি পাঁচ তারিখে সেই অর্ডার দেব তার সঙ্গে এই আবেদনের সম্পর্ক কি তারপরে যেটা জানা গেল সেই সদুত্তর না পেয়ে বিচারপতি বলেছেন আগামীকাল বিকেলের দিকে তিনি অভিষেকের কৌশলীর মুখে শুনবেন যে তিনি কি চাইছেন তারপর যা সিদ্ধান্ত নেবার নেবেন নতুন করে এই মামলা গৃহীত হবে কি হবে না সে ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত জানাবেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আঠাশ তারিখে এত গল্প ফেঁদে এত আস্ফালন করে ঠিক আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে দিল্লি যাওয়া তার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আবার হাইকোর্টের স্মরণাপন্ন হওয়া আবার রক্ষা কবচের জন্য আর্জি জানানো এটা কি কোনো স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে পড়ে দেখুন আমি ইনসিনুয়েশন করার পক্ষপাতি নেই মাই জব ইস টু ডাইসেক্ট 
to the extent possible whatever happens ami por por je ghotna gulo bolchi ei dhoroner ghotona jehetu otite kokhono ghoteni shei jonne ei ghotona gulo theke ekjon manusher monostotter je hal hokikoter shuluk sandhan kora jay ami shei tukui korchi eta ekjon asthir অনিশ্চিত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত প্রগাঢ় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষের প্রতিক্রিয়া হতে পারে তিনি তার মতো করে আইএনডিআই এ জোটে কে তার কজে কনসলিডেট করার চেষ্টা করছেন যাতে ভালো মন্দ কিছু হয়ে গেলে একজোট হয়ে তারা তার প্রতিবাদে আন্দোলন টান্দোলন শুরু করতে পারে আবার নাও হতে পারে এমন নয় যে রাহুল গান্ধী তৃণমূল কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেন বা তাদের নেতাদের খুব পছন্দ করেন কিন্তু তবু আজকে তো সবাইকে তো সাপের ছুঁচো গিলতে হচ্ছে যার পাশে পাশে বসতে মন চায় না তাকেই পাশে বসিয়ে মিটিং করতে হচ্ছে ফলে এখন ইকুয়েশনসগুলো একটু একটু করে অনেকটাই বদলে গেছে সে তো হলো কিন্তু যেটা রহস্যাবৃত রয়ে গেল সেটা আমাদের রাজ্যের এয়ার অ্যাপারেন্টের এমনতর অস্থির আচরণ তাহলে কি রাহুল গান্ধীর হাসি যখন চওড়া হচ্ছে তখন কি আরেকজন যুবা হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিকের চাইতে অতিরিক্ত মাত্রায় ধরপক ধকপক করছে অচিরেই আমরা এই রহস্যের জট খোলসা করতে পারবো আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন নমস্কার